Mira. So I'm using this phone now, or smarter, for almost five years. So five years kung ginamit ang aking Lenovo A7000 Plus. Pinding siya no 2015 and Churbanes, Churba, Churba, Churbanes. No. Oh, limantano ko ang bago mag-upgrade. Five years ako bago magpalit. No. At ang ipapalit ko sa kanya. Ito. Ang Poco X3. NFC. By Xiaomi. So out of the box ni Poco X3 mga ka-Orange Mother ay ang kanyang user guide, warranty, or paperworks. Mayroon din jelly case, SIM injector tool, ang phone mismo. Kanyang 33W fast charger at ang kanyang USB Type-C connector. So hello hello po sa mga ka-Orange Mother dyan. So ngayon mga ka-Orange Mother, i-average consumer review natin itong bagong phone. So, it has been 3 months simula nung lumabas itong phone na ito, mga ka-orange. Meron tayong mga katanungan na kailangan sagutin <laughs> sa review na ito. Ang unang tanong na kailangan natin sagutin para din sa Poco X3 NFC na ito is pang masa ba yung cellphone? No? Pang con average consumer level ba itong Poco X3 NFC? No? Ang pangalawang tanong naman is, ito ba ang nararapat na gift ngayong Christmas? No? Hindi ka man magkaroon ng jowa ngayong Pasko. Malay mo, magkaroon ka ng bagong phone. No? And lastly, the question is, is this phone is a worth of an upgrade? No? Uh, worth it ba siya para, para sa mga nag upgrade ng cellphone? Kung katulad mo ko, na 5 years bago magpalit ng cellphone, eh, punyeta. <laughs> worth it na worth it to. No? So, back to the Poco X3 mga orange mother. No? Ano ba specs itong bago kong phone? So, dalaway variant nito mga orange mother. Isang 664 at saka 6128 na variant. Yung 664 is about 10,990 at saka 6128 naman, 12,990. No? At yung variant na binili ko is 6128. Siyempre, the better the memories, the better the better relate. Ha? So, meron siyang aluminum frame, which is very good. Meron din siyang polycarbonate back, ibig sabihin, plastic. Meron din tong IP53 splash proof. No? Kaya niya mga pawisik-wisik laang. At meron itong bigat mga ka-orange mother na 215 grams. Oo, oh, medyo may kabigatan. Pero sa paggamit ko sa kanya, hindi naman, hindi naman ako nangawit sa kanya. At saka meron din kasing kalakihan itong mga kamay ko. Kaya nagamit ko siya ng no one-handed. Pero sa mga malilit ng kamay, eh, itong two hands. Sa bottom mga ka-orange mother, dito mo ang kanyang USB Type-C, ang kanyang volume wrapper, at saka ang speaker. Sa kanyang right side naman mga ka-orange mother, andito ang kanyang power button, which means ito din ang iyong fingerprint scanner. At andito ang volume rocker. Sa left side mga Orange Mother ay is andito yung kanyang SIM tray. So ayun mga Orange Mother, sa top niya ay isang kanyang IR blaster. Tapos meron din siya maliit na notification light dito sa taas. Pagka meron kang messages at saka pag may may chat charge sa iyo. So expandable storage siya up to 256. At meron siyang hybrid SIM tray. Hybrid SIM tray, ibig sabihin pwede mo siyang dual SIM or isang SIM or isang micro USB. Punasan mo natin ha. <laughs> so mapunta tayo sa likod mga Orange Mother. Sa likod naman niya is andito ang kanyang racing stripe. Kasi mabilis nga daw. Ang kanyang 1, 2, 3, 4, 4 camera at andun yung lens niya. Mamaya natin pag-usapin yung camera. No? At syempre yung malaking Poco logo na meron din prism effect sa kanya. Which is nasa sobrang laki ipapamuka dun sa nakakakita at saka sa'yo na putya nga na. Poco yung gamit mo. So this style is subjective. Also lahat ng style is subjective. At I don't dig the big logo. Pero overall it's good. Pero may solution naman ako dito. Problem solved. So, unang hawa ko pa lang dito sa cellphone, sa bagong phone, no, is napaka-freaming yung pin niya. Hindi ka bibitinin, hindi mukhang mumurahin, hindi mukhang chipipay. Hindi siya, ano, alam mo naman yung Xiaomi, no? Iba din Xiaomi. Xiaomi yan eh. Poco yan eh. Isa lang ang kaaptihan ko dito sa cellphone na to. Is yung kanyang volume rocker. Which is napaka... clicky. Napaka-clicky niya. Uh, hindi mukhang premium yung pag-click sa kanya. Pero sa presyo niya po, tiya, magre-reklamo ka pa ba? Wala na ako dong ano, pero punasan natin. So mapunta tayo mga ka-Orange Mother sa kanyang display. Ang kanyang display ay 6.67 IPS LCD screen display. 
Oh, hindi siya AMOLED. Meron siyang 1080p resolution at meron 450 nits brightness. Ay, hindi siya AMOLED display, pero naka 120 hertz screen refresh rate. Wow. So, ano ba yung 120 hertz screen refresh rate? One word, mabilis. Mas mabilis ka makakapanood na YouTube, mas mabilis ka makakapag-slide na gano'n, mas mabilis ka makakita ng mga ganap sa Facebook. Kaya kung isa kang certified na chismosa ang kapitbahay, this is the phone para sa'yo. So sa platform naman mga Orange Mother is yung ay naka Android 10, MIUI 12. Sa MIUI, uh, give and take na, na ngayon ko lang din alaman, nasaksakan pala ng dami ng ads nito. Kasi yun nga ang um, paraan ni Poco, yun ang paraan ni Xiaomi para bawasan yung cost. Makabawi sa cost pinanggawa dito. So far so good. Alam naman din kasi kung pakialam sa mga ads. Pwede mo naman yung skip ng skip. Pero may, alam ko naman mayroong mga ways paano alisin yung mga ads na yun. So bumunta tayo sa chipset na ako. Ang chipset nito ay Snapdragon Qualcomm Snapdragon 732G. o hindi niya kaya mag 5G. Hindi niya kaya mag 5G. Pero, pero itong chipset nito is ang pinakamalakas ng 4G variant sa mid-range series ni Qualcomm. Sa 7 series rather. Sa 4G. Parang it's between 720G, 730G, and 765G. Sa CPU naman mga Orange Mother is andito ang kanyang octa-core. Of course, yan natin pala nalawakan yun. GPU naman niya ay Adreno 618. Tama ba? Adreno, oh, tama. So, punta naman tayo mga Orange Mother sa kanyang battery. Ang kanyang battery is 5,160 mAh na meron kasama ang 33W fast charger sa kanyang box. No? Uh, hindi ko na inurasan kung gano'n siya kabilis mag-charge. Hindi ko na inurasan kung gano'n kabilis ito malobat. Pero sa usage ko, araw-araw sa kanya is mabilis mag-charge, matagal malobat. Ngayon, sinarge ko lang siya. O, oh, ngayon, hindi ko na mababawas yung 100%. Ganito ako pa sinarge siya. No? Hindi ko na inarasan, pero hindi ka bibitinin nito, boss. So, meron siyang NFC. Wow! Meron tong NFC? Hindi kami aware. <laughs> Just to be aware, pero hindi ko pa nalang kung saan gagamitin niyan dito sa Pinas, dito sa atin. No? <laughs> at, at ang kanyang fingerprint sensor, mga Orange Mother, ay goods lang. See? At ang kanyang face detection naman ay ang kabaligtaran. It takes time. It takes time. At kailangan mo pang guman ito, Bawa kanya makilala. O, oh, ayaw pang magsindi. Oh. Ah, at ang kanyang gaming performance mga ko Orange Mother is... Hindi ko siya in-install ng Mobile Legend. In-install lang ko siya ng Call of Duty one time. At in-install ko din ginabukasan kasi hindi niya akong gamer. At in-install lang ko siya ng Asphalt 9 yun. Medyo nagtagal na laro ko sa akin yun. At naburyo ko. Naboring ako. <laughs> in-install ko. Pinalitan ko ng Chinese Poker. So, so far, so good. Ang laro lang dito sa Poco X2 ay Subway Surf at saka Chinese Poker. Wow! Gaming phone! Pero sa Asphalt 9 mga Kuwares Mother is nilaro ko siya sa high setting lahat. Basta todo. Todo lahat yung setting. Ano ka frame lapse, frame lapse, no? Every second counts. Lahat. Goods. Functioning. Mabilis. Kung gusto mo makita sa... Kung gusto makita yung game, game performance performance nitong Poco X2 NFC, napakaraan sa YouTube. So, mapunta tayo mga Kuwares Mother sa kanyang camera. Meron siyang 64 megapixel main camera, meron 13 megapixel ultra wide lens, at 2 megapixel macro and 2 megapixel wide angle lens, no? At ito ang mga kuha ko sa kanya. Ito ang mga kuha ko sa yeah, at yan mga kuha ko sa kanya kaya na lang bahala mag judge dyan. Kasi hindi ko masyadong ginagamit yung camera ng phone kasi meron niya akong DSLR camera. Pero kung tatanungin niyo ako is itong camera nito is naka Sony IMX sensor kasi yung main camera. Napaka goods ng kanyang quality. At sa selfie camera naman nito mga Orange Mother ay meron siyang 20 megapixel. So ang kanyang Antutu benchmark mga Orange Mother 283,750. Ah, uh, it's just a number, pero yung experience na binibigay nito. Ah, tayo muna kasi pinanggalingan kung po. Way back, 2015 specs pa to. Pero pumalik tayo sa question natin kanina, mga Kuwar. Ito ba ang phone na para sa'yo? Ang sagot yan ay depende sa budget mo. Siyempre, lagi naman <laughs> no Pero in this phone, you will get more for the less price. Literal na mid-range speeder siya para sa'kin. At second question, ito ba ang phone na to ay 
perfect gift para sa Christmas. Ang sagot dyan, depende pa rin sa'yo. <laughs> Kung nagkakaroon ko naghahanap ko ng phone para pakiregalo sa iyong sarili, mga orange mother is... Check mo rin ito. Check mo rin itong Poco X3 NMC. So kung makapansin nyo mga Coors Mothers, nagpulit ako ng damit. Kasi naligo muna ako. <laughs> And lastly mga Coors Mother, uh, is this a worth an upgrade? For me, definitely. No? Pero kung makapansin nyo, overkill ito para sa akin. No? Para sa gamit ko sa phone na ito. Overkill siya. Bakit nga mo? Hindi ko naman pinanggay gaming. YouTube, Facebook lang. Online class. Masyado siyang malakas para sa akin. Pang 5K budget na phone lang. It's okay na. No? Pero para sa akin kasi gusto ko may nahuhugot ako power. Meron ako nahuhugot na speed. Pagkakailangan ko siya. No? At yun ang nagusto ko sa phone na to. No? Is, hindi ko bibitinin. No? Kasi it offers you more. You know? Kaya kung may 10K budget ka para sa bago mong phone, no? this phone is highly recommended. At alam ko rin, 3 months, it's no September pa lumabas itong phone na ito. At ngayon ko lang siya na-review ng December. Ngayon, eh, ngayon lang dumating, ngayon lang magka pera, ngayon lang nakabili nito eh. No? Ngayon, ano gagawin? At gusto ko siyang review para matry ko din naman mag-tech review. So hanggang dito lang mga orange mother, orange mother out. Ngayon may nakatulong ko sa inyo mga orange mother. No? Ngayon may nakatulong ko sa inyo. Orange mother out. Bye. Bye-bye. Oh, yeah, let's see who's coming